హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు బ్యాంకింగ్ ఎగ్జామ్స్ తెలుగుబా ఎంట్రీ సో ఎలా ఉన్నారండి అందరూ అండ్ ఎగ్జామ్స్కి ఎలా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అండ్ రీసెంట్గా అయితే ఆర్ఆర్బి ఫ్లో ఇంకా పిఓ ప్రిలియమ్స్ ఎగ్జామ్స్ అయితే కంప్లీట్ అయ్యాయి కదా సో అందరూ ఎలా రాశారండి ఎగ్జామ్స్ని అండ్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేశారనేది కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే ఐబీపీఎస్ క్లర్క్ ప్రిలియమ్స్ ఎగ్జామ్ అయితే ట్వంటీ ఎయిత్ ఆగస్ట్ ఇంకా థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ సెప్టెంబర్ అయితే ఈ పర్టికులర్ డేస్ లో అయితే ఉండబోతుందండి సో ఈ ఎగ్జామ్ కి కూడా బాగా ప్రిపేర్ అవుతున్నారా మరి అండ్ సో ఐబీపీఎస్ క్లర్క్ ప్రిలియమ్స్ ఎగ్జామ్ లో క్వాన్ సెక్షన్ లో మనకు కొన్ని స్కోరింగ్ టాపిక్స్ అయితే ఉన్నాయండి లైక్ సింప్లిఫికేషన్స్ అండ్ అప్రాక్సిమేషన్స్ నెంబర్ సిరీస్ అండ్ క్వాటిటిక్ ఈక్వేషన్స్ సో సింప్లిఫికేషన్స్ అండ్ అప్రాక్సిమేషన్స్ అయితే టెన్ కానీ ఫిఫ్టీన్ కానీ వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి అండ్ నెంబర్ సిరీస్ అయితే ఒక ఫైవ్ క్వాటిటిక్ ఈక్వేషన్స్ అయితే ఒక ఫైవ్ వస్తే ఇలా అన్న రావచ్చు సో సింప్లిఫికేషన్స్ అండ్ అప్రాక్సిమేషన్స్ టెన్ వచ్చి రిమైనింగ్ టూ టాపిక్స్ లో ఫైవ్ ఫైవ్ రావచ్చు లేదంటే సింప్లిఫికేషన్స్ అండ్ అప్రాక్సిమేషన్స్ కానీ ఫిఫ్టీన్ వచ్చాయంటే ఏదైనా నెంబర్ సిరీస్ అన్న రావచ్చు లేదంటే క్వాడిటిక్ ఈక్వేషన్స్ అన్న రావచ్చు సో ఎలా వచ్చినప్పటికీ కూడా సింప్లిఫికేషన్స్ అండ్ అప్రాక్సిమేషన్స్ కి అయితే టెన్ టెన్ కానీ ఫిఫ్టీన్ కానీ వెయిటేజ్ ఉంటుంది నెంబర్ సిరీస్ కి అయితే ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ క్వాడిటిక్ ఈక్వేషన్స్ అయితే ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ సో ఇలా ఇంత వెయిటేజ్ ఉన్న టాపిక్స్ ని మీరు ఫాస్ట్ గా కనుక సాల్వ్ చేయడం నేర్చుకున్నారంటే మీకు తక్కువ టైమ్ లో ట్వంటీ మార్క్స్ అయితే మీకు వచ్చేస్తాయండి సో అలా ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేయడం ఎలాగా అనేది మనం నేర్చుకోవాలి సో ఈ వీడియోలో అయితే నేను మీకు క్వాడిటిక్ ఈక్వేషన్స్ ని ఎలా ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేయాలనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి సో క్వాడిటిక్ ఈక్వేషన్స్ లో చాలా టైప్స్ ఉంటాయి సో నేనైతే ఈరోజు సింపుల్ గా ఉన్న క్వాడిటిక్ ఈక్వేషన్స్ ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బట్ బిఫోర్ దట్ వన్ థింగ్ అండి సి మీరు క్వాడిటిక్ ఈక్వేషన్స్ అయినా నెంబర్ సిరీస్ అయినా క్వాంట్ లో ఏ టాపిక్ అయినప్పటికీ కూడా సాల్వ్ చేయాలి అంటే ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మీకు అయితే క్యాల్కులేషన్ స్పీడ్ అయితే రావాలండి అంటే క్యాల్కులేషన్ స్పీడ్ అయితే బాగా ఉండాలి సో క్యాల్కులేషన్ స్పీడ్ అంటే ఏంటి అడిషన్స్ సబ్ట్రాక్షన్స్ మల్టిప్లికేషన్స్ డివిషన్స్ వీటన్నిట్లో మీరు ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేయాలన్నమాట అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ టేబుల్స్ కూడా బాగా వచ్చిండాలి ప్రత్యేకంగా క్వాడిటిక్ ఈక్వేషన్స్ కి అయితే టేబుల్స్ బాగా వచ్చిండాలండి సో మీరు కనుక ఈ పర్టికులర్ థింగ్స్ లో గుడ్ స్పీడ్ ఇంకా గుడ్ మెమరీ మెయింటైన్ చేయగలుగుతున్నారంటే ఈజీగా మీరు క్వాంటిటీ టాపిక్స్ ని ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేయగలుగుతారు సో ట్రిక్స్ అయితే ప్రతి ఒక్కరు కూడా నేర్పిస్తారండి సో ట్రిక్స్ అనేటివి ఎప్పుడు కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే వర్క్ అవుతాయి అండ్ రిమైనింగ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఖచ్చితంగా క్యాల్కులేషన్ బేస్డ్ ఉంటుందండి అన్ని టాపిక్స్ కి ఉంటుంది అని నేను చెప్పాను బట్ కొన్ని టాపిక్స్ కి ట్రిక్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వర్క్ అవుతాయి క్యాల్కులేషన్ జీరో పర్సెంట్ ఉండొచ్చు బట్ కొన్ని సర్టెన్ టాపిక్స్ కి క్యాల్కులేషన్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఇంకా ట్రిక్స్ అనేది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంటుంది అనమాట సో ఎలా ఉన్నప్పటికీ క్యాల్కులేషన్ బేస్ అయితే క్వశ్చన్స్ వస్తుంటాయి కాబట్టి మీరు క్యాల్కులేషన్ స్పీడ్ కూడా మెయింటైన్ చేయాలి అట్ ద సేమ్ టైం మీకు కొన్ని ట్రిక్స్ కూడా తెలియాలి సో ఈ రెండింటిని మీరు కంబైన్డ్ గా వాడితేనే మీకు క్వాన్ సెక్షన్ లో ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేసి ఎక్కువ స్కోర్ ని తెచ్చుకునే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది అనమాట సో మనం క్వాడిటిక్ ఈక్వేషన్స్ ని ఇలా ట్రిక్స్ యూజ్ చేసి ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు క్యాల్కులేషన్ స్పీడ్ ఉన్న వాళ్ళైతే జస్ట్ వన్ స్టెప్ ఆర్ టూ స్టెప్స్ లో ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు అనేది మనము ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో అయితే నేర్చుకుందామండి సో లేట్ చేయకుండా వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేద్దాము సో ఫస్ట్ అయితే మీరు ఆ ట్రిక్స్ ని నేర్చుకోవాలంటే మీకు ఈ బేసిక్ టేబుల్ అయితే తెలిసి ఉండాలండి సో నేను క్వాడిటిక్ ఈక్వేషన్స్ ని రైట్ ఫ్రమ్ స్టార్ట్ బేసిక్స్ నుంచి అయితే మీకు చెప్పట్లేదు ఎగ్జామ్ లెవెల్లో మీరు ఎలాగ మంచి స్కోర్ తెచ్చుకోవచ్చు ఫాస్ట్ గా ఎలా క్వాడిటిక్ ఈక్వేషన్స్ ని సాల్వ్ చేయొచ్చు అన్న దానికి మాత్రమే చెప్తున్నాను ఇన్ కేస్ మీకు కనుక క్వాడిటిక్ ఈక్వేషన్స్ గురించి బేసిక్స్ కూడా తెలియకపోతే మీకు ఈ వీడియో అయితే యూజ్ అవ్వదు అండ్ బేసిక్స్ తెలియకుండా అయితే మీరు బ్యాంక్స్ కి ప్రిపేర్ అవ్వడం వేస్ట్ అండి కనీసం మీకు స్కూల్ లెవెల్లో చెప్పిన బేసిక్స్ అయినా తెలిసి ఉండాలన్నమాట సో ఆ బేసిక్స్ కూడా తెలియదు అంటే మీరు బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ కి ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే వన్ టు టూ ఇయర్స్ పట్టింది మీకు స్కూల్ లెవెల్ బేసిక్స్ కానీ బేసిక్స్ కానీ బాగా తెలిసాయి అంటే మీరు ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ ఓరియెంటెడ్ లెవెల్లో బేసిక్స్ ని కంప్లీట్ చేసి ప్రాక్టీస్ బాగా చేసి క్వశ్చన్స్ ని ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేయడం నేర్చుకుని ఎగ్జామ్స్ ని అటెంప్ట్ చేయొచ్చు అనమాట సో నేనైతే ప్రెసెంట్ ఎగ్జామ్ లెవెల్లో అంటే ఎ
ఏదైతే కోఎఫిషియంట్ ఉందో అండ్ ఏదైతే కోఎఫిషియంట్ ఉందో వీటి ముందు ఉన్న సైన్స్ ని మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి సో ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ అని మీరు ఈ సైన్స్ ని బట్టి ఈక్వేషన్ ఏ టైప్ అనేది గెస్ట్ చేయాలన్నమాట సో ఇప్పుడు మనకు ఈ సైన్స్ ని బేస్ చేసుకుని మనకు రూట్స్ కున్న సైన్స్ కూడా చెప్పచ్చు అంటే మనకు రూట్స్ పాజిటివ్ వస్తున్నాయి నెగిటివ్ వస్తున్నాయి అనేది కూడా చెప్పచ్చు అనమాట ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లో బి అండ్ సి కోఎఫిషియన్స్ పాజిటివ్ లో గానే ఉంటే మనకు రిజల్టింగ్ రూట్స్ నేను ఇక్కడ పి అండ్ సి అని తీసుకొని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ పి అండ్ క్యూ అని తీసుకొని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను సో రిజల్టెంట్ రూట్స్ అయితే నెగిటివ్ లో ఉంటాయండి అంటే నెగిటివ్ సైన్ తో రూట్స్ వస్తాయి అనమాట సో ఏంటి మనకు బి అండ్ సి కోఎఫిషియన్స్ కానీ పాజిటివ్ లో ఉంటే మనకు రిజల్ట్ అండ్ రూట్స్ వచ్చి నెగిటివ్ లో ఉంటాయి రెండు కూడా అండ్ బిఎస్ సి కోఎఫిషియన్స్ వచ్చి ఒకటి నెగిటివ్ ఒకటి పాజిటివ్ ఉంటాయి రిజల్ట్ అండ్ రూట్స్ వచ్చి రెండు కూడా పాజిటివ్ లో ఉంటాయి అండ్ దెన్ బి అండ్ సి కోఎఫిషియన్స్ ఒకటి పాజిటివ్ లో ఉండి ఒకటి నెగిటివ్ లో ఉంటే మనకు రిజల్ట్ అండ్ రూట్స్ వచ్చి ఒకటి నెగిటివ్ ఒకటి పాజిటివ్ ఉంటుంది అండ్ దెన్ ఫైనల్ గా బి అండ్ సి కోఎఫిషియన్స్ రెండు కూడా నెగిటివ్ లో ఉంటే మనకు రిజల్ట్ అండ్ రూట్స్ వచ్చి ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి నెగిటివ్ ఉంటుంది సో ఇది మీరు ఫస్ట్ బేసిక్ టేబుల్ అయితే తెలుసుకోవాలండి అండ్ ఈ టేబుల్ అయితే మీ మైండ్ లో సెట్ అయిపోవాలి సో ఎలాగైనా రూట్స్ వచ్చాయి అనేది మీకు యాక్చువల్ గా అయితే ఐడియా ఉండాలి బట్ ఇంకా ఎవరికైనా ఐడియా లేదు అంటే నేను జస్ట్ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ వన్ ఆర్ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎలాగ ఈ రూట్స్ ఈ సైన్స్ వచ్చాయి ఈ సైన్స్ వస్తాయని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అనేది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఉంది కదా దానికి రిలేటెడ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తానండి సో ఎక్స్ స్క్వయర్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ఈక్వల్స్ టు జీరో సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఈక్వేషన్ ఫార్మేషన్ లో ఉంది మీరు గమనించవచ్చు సో ఇక్కడ ఏమీ లేదంటే వన్ ఉన్నట్టు సో వన్ వచ్చి ఏ అవుతుంది ఫైవ్ వచ్చి బి అవుతుంది అండ్ సి వచ్చి సిక్స్ అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మీరు సి ముందు మనకి ఏముంది పాజిటివ్ సారీ బి ముందు పాజిటివ్ ఉంది సి ముందు పాజిటివ్ ఉంది సో ఇప్పుడు మనకు రూట్స్ ఎలా రావాలి రెండు కూడా నెగిటివ్ లో రావాలి సో అది ఎలాగ వస్తున్నాయి లేదా మనము ఈక్వేషన్ ని సాల్వ్ చేసి చూద్దాం సో మీరు జనరల్ గా స్కూల్ ఏజ్ లో ఎలా నేర్చుకుంటారో నేను అలాగే మీకు సాల్వ్ చేసి చూపిస్తున్నాను సో ఎక్స్ స్క్వయర్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ సో ఇది ఎలా వచ్చిందో మీకు తెలుసు కదా సిక్స్ వచ్చి ఫ్యాక్టర్స్ ఏమండి టూ కమ త్రీ సో టూ అండ్ త్రీ యాడ్ చేస్తే మనకు ఫైవ్ వస్తుంది కాబట్టి మనం ఈ పర్టికులర్ ఫ్యాక్టర్స్ ని తీసుకున్నాం సో ఇప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే ఎక్స్ కామన్ తీస్తే ఎక్స్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ కామన్ తీస్తే ఎక్స్ ప్లస్ టూ దెన్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ కామన్ తీస్తాము ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ మళ్ళీ సపరేట్ అవుతుంది సో ఇలా చూసుకుంటే మనకు రూట్స్ ఏమొచ్చినట్టు ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టూ మైనస్ టూ కమ మైనస్ త్రీ సో నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ సింబల్స్ ని చూసి ఏం చెప్పాను రూట్స్ మనకు నెగిటివ్ లో వస్తాయని సాల్వ్ చేస్తే కూడా మనకు ఎలా వచ్చాయి రూట్స్ నెగిటివ్ లో వచ్చాయి సో ఇలా మీకు ఈ సింబల్స్ ని బట్టి మనకు రూట్స్ ఎలా వస్తాయి మీకు ఫస్ట్ తెలియాలండి సో అది తెలియాలంటే మీరు ఈ టేబుల్ ని మీ మైండ్ లో ఫిక్స్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు సెకండ్ క్వాడిటిక్ ఈక్వేషన్ ఉంది కదా దానికి రిలేటెడ్ కూడా నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి సో ఇక్కడ కూడా నేను సేమ్ టర్మ్స్ తీసుకుంటాను సైన్స్ ఒకటి మార్చిస్తున్నాను సో ఎక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ఈక్వల్స్ టు జీరో సో సేమ్ అక్కడ సాల్వ్ చేసినట్టే బట్ ఇక్కడ ఏంటి మనకు మైనస్ ఫైవ్ రావాలి కాబట్టి మనం తీసుకునేటప్పుడే మైనస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ తీసుకుంటాం సో యాస్ట్ ఈస్ కామన్ తీసుకుంటే ఎక్స్ మైనస్ టూ వచ్చింది అండ్ దెన్ మన ఫైనల్ ఈక్వేషన్ సేమ్ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఈక్వల్స్ టు జీరో సో అప్పుడు ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు టూ కమ త్రీ వస్తుంది సో ఇక్కడ మనకు బి ముందు మైనస్ సి ముందు ప్లస్ ఉంటే మనకు రూట్స్ ఏమి వస్తాయన్నాము రెండు కూడా పాజిటివ్ వస్తాయి అన్నాము సో ఇక్కడ సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఎలా వచ్చాయి రెండు కూడా పాజిటివ్ వచ్చాయి సో ఇదేనండి సో నేను చెప్పిన టేబుల్ లో ఏంటి అంటే ఇదే ఉంది సో మీకు రూట్స్ ని మీరు ఈక్వేషన్ ని సాల్వ్ చేస్తే మీకు రూట్స్ వస్తాయి ఆ రూట్స్ ఏ వస్తాయి పాజిటివ్ నెగిటివ్ అనేది మీరు జస్ట్ ఇక్కడ ఉన్న సైన్స్ ని చూసే అర్థం చేసుకోవాలి ఒక్కొక్కసారి మనం ఈ జస్ట్ ఈ సైన్స్ తోనే ఆన్సర్స్ చేసేయచ్చు సో దట్స్ వై మీకు ఫస్ట్ అయితే ఇలా సైన్స్ ని బేస్ చేసుకుని రూట్స్ రూట్స్ పాజిటివ్ లో వస్తాయి నెగిటివ్ లో వస్తాయి అనేది మీరు ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఈక్వేషన్స్ లో ఉన్న కోఎఫిషియంట్ బి అండ్ సికి ఏవైతే సైన్స్ ఉన్నాయో వాటిని బేస్ చేసుకుని మనకు రూట్స్ పి అండ్ క్యూ ఏ సైన్స్ తో వస్తాయి అంటే పాజిటివ్ వస్తాయి నెగిటివ్ వస్తాయా సో ఇదైతే మీరు ఖచ్చితంగా మీ మైండ్ లో సెట్ చేసేసుకోవాలి స
సాల్వ్ చేసే వచ్చి అవి కూడా డైరెక్ట్ టైప్ క్వాడిటిక్ ఈక్వేషన్స్ కింద మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఓన్లీ వన్ స్టెప్ లోనే సాల్వ్ చేస్తాం కాబట్టి సో ఇప్పుడు మనం ఈ టూ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కి రిలేటెడ్ ఈ టూ టైప్ ఆఫ్ మోడల్స్ కి రిలేటెడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అయితే చూద్దాము సో ఈ మోడల్స్ ద్వారా మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇవి డైరెక్ట్ టైప్ ఎందుకు అవుతాయి సైన్ బేస్డ్ ఎందుకు అవుతాయి వన్ స్టెప్ అని ఎందుకు అవుతాయి అనేది సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నానండి సో ఇందాక మనం టేబుల్ నేర్చుకున్నాం కదా ఆ టేబుల్ ని బేస్ చేసుకుని ఫస్ట్ సైన్స్ ద్వారా మనకు రూట్స్ ఏ సైన్స్ తో వస్తాయి అంటే పాజిటివ్ వస్తాయి నెగిటివ్ వస్తాయి అనేది కనుక్కుందాం సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ చూస్తే మనకు బి ముందు మైనస్ ఉంది సి ముందు ప్లస్ ఉంది సో ఇలా మైనస్ ప్లస్ వస్తే మనకు రూట్స్ ఎలా ఉంటాయండి రెండు కూడా పాజిటివ్ వస్తాయి సో మీరు కావాలంటే టేబుల్ లో చెక్ చేసుకోవచ్చు టేబుల్ రాసి ముందు పెట్టుకున్నారంటే నేను చెప్పేటప్పుడు మీకు ఈజీ అవుతుంది అర్థం చేసుకోవడం నెక్స్ట్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ చూస్తే మనకు బి ముందు ప్లస్ ఉంది సి ముందు ప్లస్ ఉంది సో ఇలా బి అండ్ సి రెండు కూడా పాజిటివ్ గా ఉంటే మనకు రూట్స్ వచ్చి నెగిటివ్ రెండు కూడా నెగిటివ్ వస్తాయి సో ఇక్కడ మీరు ఎక్స్ రూట్స్ చూస్తే రెండు కూడా పాజిటివ్ వచ్చాయి వై రూట్స్ చూస్తే రెండు కూడా నెగిటివ్ వచ్చాయి సో దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థమైంది ఎక్స్ వచ్చి వై కంటే గ్రేటర్ అని సో ఈజీగా ఆన్సర్ ఏంటి ఎక్స్ గ్రేటర్ దాని వై సో చూసారా నేను జస్ట్ సైన్స్ ద్వారానే ఆన్సర్ అయితే కనిపెట్టేసిన సో మీకు అందరికి తెలుసు కదా బ్యాంక్స్ లో ఎలా అడుగుతారు క్వశ్చన్స్ ఇలా టూ ఈక్వేషన్స్ వచ్చి కంపేర్ చేయమని ఆ రెండింటి మధ్య రిలేషన్ ఏముందో కనుక్కోమంటారు సో రిలేషన్ కి మనకు ఫైవ్ ఆప్షన్స్ అయితే ఇస్తారు కదా ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ వై ఎక్స్ లెస్ దాన్ వై ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ రిక్వెస్ట్ వై ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ రిక్వెస్ట్ వై ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు వై ఆర్ నో రిలేషన్ బిట్వీన్ దెమ్ సో ఈ ఫైవ్ ఆప్షన్స్ లోనే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది అనమాట వీటికి అవుట్ ఆఫ్ అయితే ఆన్సర్ అయితే ఉండదు సో ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అయితే జస్ట్ సైన్స్ ని బేస్ చేసుకుని నేను సాల్వ్ అయితే చేశానండి సో ఇలా సైన్ బేస్డ్ బేస్ చేసుకుని మనం ఈవెన్ పెన్ అండ్ పేపర్ కూడా యూజ్ చేయకుండా సాల్వ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వీటిని సైన్ బేస్డ్ డైరెక్ట్ టైప్ క్వాడిటిక్ ఈక్వేషన్స్ అని నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా సో ఇలా కేటగిరీస్ గా చెప్తే మీకు ఈజీగా గుర్తుపడతారు అటువంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ నేను అని నేను ఈ విధంగా టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ని కేటగరైజ్ చేసి చెప్తున్నాను సో ఈ వీడియోలో అయితే అన్ని కూడా డైరెక్ట్ టైప్ క్వాడిటిక్ ఈక్వేషన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో ఇప్పుడు చాలా మందికి రూట్స్ ఓకే ఇలా వచ్చాయి మీరు సైన్స్ బేస్ చేసుకుని ఆన్సర్ తెప్పించారు ఇది నిజమా కాదా కరెక్టా కాదా అనే డౌట్ కూడా ఉంటుంది కదా సో నేను ఈ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్ ని మాత్రం డీటెయిల్ గా సాల్వ్ చేసి మరి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి సో సాల్వింగ్ లో కూడా మనకు డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ ఉంటాయి ఫస్ట్ ప్రాసెస్ అయితే మనం స్కూల్ ఏజ్ లో ఎలా చేస్తాము లేదంటే బేసిక్ ఫార్మ్లా బేసిక్ గా ఎలా సాల్వ్ చేస్తామో దాన్ని చూపిస్తాను తర్వాత షార్ట్ గా ఎలా చేస్తాను అది కూడా చూపిస్తాను ఇప్పుడు రెండు ఈక్వేషన్స్ అయితే రాసుకుంటున్నాను సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లో మనకు టూ ఉందండి సీ క్వశ్చన్ టూ సో దీనికి ఫ్యాక్టర్స్ ఏమి టూ వన్ దూ సో మనకు ఇక్కడ నెగిటివ్ సైన్ ఉంది కాబట్టి మనము నెగిటివ్ లోనే రాసుకుంటాం రెండు కూడా నెగిటివ్ మైనస్ త్రీ రావాలి కాబట్టి సో ఇంకా యాస్టీస్ మనం జనరల్ గా సాల్వ్ చేస్తే ఎలా వస్తుంది అలా సాల్వ్ చేసేసి రూట్స్ తెప్పియాలన్నమాట సో ఇలా చూసుకుంటే మనకి ఎక్స్ వచ్చి ప్లస్ టూ ప్లస్ వన్ వచ్చింది ఓకేనా పాజిటివ్ రూట్స్ అయితే వచ్చాయి ఇప్పుడు సెకండ్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసి చూపిస్తాను ఫైవ్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ టూ వై ప్లస్ త్రీ వై ప్లస్ సిక్స్ ఈక్వల్స్ టు జీరో సో వై ఈక్వల్స్ టు మైనస్ టూ వచ్చింది మైనస్ త్రీ వచ్చింది సో ఇక్కడ మనకు వై రూట్స్ వచ్చి నెగిటివ్ వచ్చాయి సో ఇదే నేను పైన చెప్తాను ఎక్స్ వచ్చి పాజిటివ్ రూట్స్ వస్తాయి వైకి వచ్చి నెగిటివ్ రూట్స్ వస్తాయి కానీ నేను ఇలా మొత్తం రూట్స్ ని అయితే సాల్వ్ చేసి కనుక్కోకుండానే ముందే ఇక్కడ పాజిటివ్ నెగిటివ్ వస్తాయి కాబట్టి మనం రూట్స్ ని కూడా సాల్వ్ చేయకుండా ఆన్సర్ చేసేయచ్చు కాబట్టి మనం ఓన్లీ రిలేషన్ మాత్రమే చెప్పాలండి రూట్స్ ఏమొచ్చాయని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మనకి ఎక్స్ కి వై కి రిలేషన్ మాత్రమే కనుక్కోవాలి కాబట్టి మనకు సైన్స్ ద్వారానే ఆ రిలేషన్ తెలిసిపోతుంది అంటే ఇక్కడ రూట్స్ కనుక్కోవాల్సిన అవసరం ఏముంది లేదు కదా సో ఫస్ట్ మీరు క్వశ్చన్ ని సైన్స్ ద్వారా ఆన్సర్ చేయొచ్చు లేదా అనేది ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేసి ఇన్ కేస్ అలా కానీ అప్రోచ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటే టైం వేస్ట్ చేయకుండా రూట్స్ ని కనుక్కోకుండా డైరెక్ట్ గా సైన్స్ ని బేస్ చేసుకుని ఇలా ఆన్సర్ అయితే కనిపెట్టచ్చు సో ఇలా రూట్స్ అయితే ఫస్ట్ నేను బేసిక్ ప్రాసెస్ తో సాల్వ్ చేశాను కదా సింపుల్ ప్రాసెస్ కూడా చెప్తానండి ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఈక్వల్స్ టు జీరో సో టూ ఉంది టూ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమేమి టూ
ప్లస్ టూ ప్లస్ వన్ అని తెలిసిపోవాలంతే మీరు డైరెక్ట్ ఈ స్టెప్ ఒకటే ఇన్ కేస్ మీరు పెన్ అండ్ పేపర్ యూజ్ చేయాలనుకుంటే ఈ స్టెప్ ఒకటి రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ వన్ ప్లస్ సిక్స్ అయితే సిక్స్ అంటే టూ త్రీ సిక్స్ కదా సో ప్లస్ కావాలి ప్లస్ ఫైవ్ రావాలి కాబట్టి టూ త్రీ అవుతుంది రూట్స్ గా కన్వర్ట్ అయితే వై ఈక్వల్స్ టు మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ అవుతాయి సో చూసారా మీరు ఇలా సాల్వ్ చేస్తే టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది ఇలా సాల్వ్ చేసుకున్నా మీకు టూ త్రీ స్టెప్స్ పడుతుంది ఇలా అయితే జస్ట్ వన్ స్టెప్ లోనే ఇక్కడ మీరు ఇంకా ఎక్స్ వాల్యూస్ ని వై వాల్యూస్ ని కంపేర్ చేస్తే అక్కడికి అయిపోయా సో ఇవి యాక్చువల్ గా సైన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి మీరు ఇది కూడా కంపేర్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు సో ఫస్ట్ అయితే మీరు బ్యాంక్ లెవెల్లో ప్రిపేర్ అవుతున్నాను అంటే ఈ ప్రాసెస్ అయితే అసలు యూజ్ చేయకూడదండి ఈ ప్రాసెస్ కనుక యూజ్ చేశారంటే మీరు బ్యాంక్స్ ఎగ్జామ్స్ కి ప్రిపేర్ అవ్వడం వేస్ట్ సెకండ్ ఈ ప్రాసెస్ ఎక్కడ అంటే మీకు ఈ పర్టికులర్ కోఎఫిషియంట్ ఏదైతే ఉందో అది కొద్దిగా బిగ్ నెంబర్ ఉంటే తప్పితే మీకు ఈ ప్రాసెస్ అయితే అవసరం లేదు సో మీరు ఎప్పుడు కూడా స్మాల్ నెంబర్ ఉన్న క్వాంటిటిక్ ఈక్వేషన్స్ కి ఈ ప్రాసెస్ అయితే యూజ్ చేయాలి ఇన్ కేస్ సైన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ తోనే ఆన్సర్స్ వచ్చేస్తున్నాయంటే ఈ ప్రాసెస్ కూడా యూజ్ చేయకూడదు సో ఇది ఫస్ట్ మీరు మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి సో సైన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ లో ఫస్ట్ నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ఏమి మనకు ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి అని ఒక క్వాడిటిక్ ఈక్వేషన్ కనుక వస్తే దాని రూట్స్ ఏమి రెండు కూడా నెగిటివ్ వస్తాయి ఏఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఫార్మేషన్ లో కూడా ఉంటే దాని రూట్స్ ఏమి రెండు కూడా పాజిటివ్ వస్తాయి సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కనుక రెండు మీకు కంపేర్ చేసి అడిగినారంటే అప్పుడు దేనికైతే మైనస్ ప్లస్ ఉంటుందో ఆబ్వియస్ గా అది పాజిటివ్ అవుతుంది అండ్ ప్లస్ ప్లస్ ఉంటుందో ఆబ్వియస్ గా అది నెగిటివ్ అవుతుంది కాబట్టి సో మైనస్ ప్లస్ ఉన్న ఈక్వేషన్ వచ్చి మైనస్ మైనస్ ఉన్న ఈక్వేషన్ కి గ్రేటర్ అవుతుంది అనమాట సో ఇది మీరు ఫస్ట్ సైన్ బేస్డ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ లో గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఎగ్జామ్స్ లో వస్తుంటాయి కాబట్టి మీరు జస్ట్ సైన్స్ ని చూసి అబ్జర్వ్ చేసి నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను మీకు సైన్ బేస్డ్ ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా రావచ్చు అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇక్కడ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీరు ఎక్స్ ఈక్వేషన్ వచ్చి మనకు ఎక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ థర్టీ ఉంది సో దీనికి మీరు జస్ట్ సైన్స్ ద్వారా ఆన్సర్స్ చేసేయచ్చు సో మైనస్ మైనస్ ఉంటే మనకు రూట్స్ ఏమి వస్తాయన్నాను ప్లస్ మైనస్ వస్తాయన్నాను ప్లస్ మైనస్ ఉంటే రూట్స్ ఏమి వస్తాయన్నాను మైనస్ ప్లస్ వస్తాయన్నాను సో ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఒక రూట్ పాజిటివ్ ఉంది ఒక రూట్ నెగిటివ్ ఉంది అండ్ ఇక్కడ ఒక రూట్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఉంది ఒక రూట్ పాజిటివ్ ఉంది సో ఈ రెండు చూసుకుంటే ఈక్వల్ అన్న అవ్వచ్చు గ్రేటర్ దాన్ అన్న అవ్వచ్చు అండ్ బట్ ఈ రెండు చూసుకుంటే ఖచ్చితంగా ఇది దీనికంటే గ్రేటర్ అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే ఈ రెండు చూసుకుంటే ఈక్వల్ అన్న గ్రేటర్ దాన్ అవ్వచ్చు బట్ ఈ రెండు చూసుకుంటే ఖచ్చితంగా ఇది దీని మీద లెస్ దాన్ సో ఇక్కడ ఆబ్వియస్ గా ఒకటి గ్రేటర్ దాన్ ఒకటి లెస్ దాన్ అని తెలిసిపోతున్నప్పుడు ఆ రెండింటికి రిలేషన్ అయితే ఉండదు అనమాట ఎందుకంటే టూ టైప్స్ ఆఫ్ రిలేషన్స్ అయితే ఉండవు కదా ఏదన్నా ఉంటే ఒకటే ఉంటుంది ఒకవేళ అలా మిక్స్డ్ గా రిలేషన్స్ ఉంటే వాటికి మధ్య రిలేషన్ లేదన్నట్టే సో ఇలా క్వాంటిటిక్ ఈక్వేషన్స్ వచ్చినప్పుడు మీకు నో రిలేషన్ అని తెలుసుకోవాలన్నమాట సో ఇది జస్ట్ సైన్స్ ని చూసుకొని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో సైన్స్ ని చూసి ఇలా నో రిలేషన్ అని చెప్పేశారు కదా మాకు సాల్వ్ చేసి కూడా చూపించండి అని డౌట్ ఉండే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా చూపించండి అని అనుకునే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా సో సాల్వ్ చేసి కూడా మీకు చూపిస్తాను సో ఇక్కడ కూడా నేను సో ఇక్కడైతే నేను మీకు బేసిక్ ప్రాసెస్ కానీ సెకండ్ ప్రాసెస్ కానీ చూపించకుండా డైరెక్ట్ గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను మీకు ఇన్ కేసు కనుక అర్థం కాకపోతే మీరు ఒకసారి బేసిక్ ప్రాసెస్ లో సాల్వ్ చేసి బుక్ లో మళ్ళీ మీరు కంపేర్ చేసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ చూసుకుంటే ఎక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ థర్టీ ఈక్వల్స్ టు జీరో సో ఇక్కడ థర్టీ ఉంది థర్టీ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమేమి ఉంటాయండి ఫైవ్ సిక్స్ థర్టీ వస్తుంది త్రీ టెన్ థర్టీ వస్తుంది థర్టీ వన్ థర్టీ సో మనకు మధ్యలో మైనస్ వన్ ఉంది కాబట్టి ఫైవ్ వన్ సిక్స్ ద్వారానే అది పాసిబుల్ అవుతుంది సో అప్పుడు మనకు రూట్స్ ఏమి మనకు మైనస్ ఎక్స్ ఉందంటే ఆబ్వియస్ గా పెద్దది మైనస్ ఉంటుంది చిన్నది ప్లస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఫైనల్ గా మనకు రూట్స్ ఏమి వస్తాయి మైనస్ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ ఇప్పుడు వై ఈక్వేషన్ చూసుకుంటే వై స్క్వేర్ ప్లస్ టూ వల్ వై మైనస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫస్ట్ జీరో సో ఫార్టీ ఫైవ్ కదా రూట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి ఫ్యాక్టర్స్ ఏమేమి ఉంటాయండి నైన్ ఫైవ్ సార్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ త్రీ సార్ ఫార్టీ ఫైవ్ మనకు టూ పాసిబిలిటీస్ మాత్రమే ఉంటాయి అండ్ ఇక్కడ ఏంటి ప్లస్ టూ వల్ ఉంది సో ఈ ప్లస్ టూ ఏ టూ ఫ్యాక్టర్స్ వస్తుంది ఈ టూ ఫ్యాక్టర్స్ అయితే మనకు పాసిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి దీన్ని కన్సిడర్ చేస్తాం
bx minus e equals to 0. E, two, e type questions. So, e two types of questions can compare just one relation on a common day. Obvious go what key no relation on him on a chapter two. So, in coca, it could I think of a trick and day. So, if b kuna symbol though someone them lakunda, c mundaranka two equations low minus one day. Obvious go what key relation lane at a mid case test of a two. Maybe b munda symbol you would have made a particular calls now some other matter. So, even this sign based two types of questions. Avi. So first example of Jushna to Manku, two equations can e particular formation lo like ax square minus bx plus c equals to zero, ay square plus py plus c equals to zero. E particular formation lo. Ochina ante, man came tell yali, minus plus another chi positive, plus plus another chi negative gabati, plus greater than minus gabati, oka x equation at the y equation pina. Y equation ki greater than chapechu. So this sign based to me solve the sign based la chapali. And ila gave sign le than this. So equation pi and ravachu, equation kinda ravachu. Apade mouthundi, idi kinda chinapudi, idi greater rautundi, and idi positive rautundi, pi kalnapuda, adi negative rautundi. So apade in timanku minus less than x kada, so our relation in Jusconi, y less than x and its petals undundi. So le than dini vilo x loichi, dani vilo ivachu, alachinapuda mira inti, x less than y and chapas undu. So la. Erena could a miru, you could a e particular formation at the Ereta uno, Dani Bashes coni, we answer the petals of the matter. In Goka type sign based questions allows say AX square minus BX minus C equals to zero, AY square plus BY minus C equals to zero. Ilochna and day, one kila minus minus unde, plus minus osuni, plus minus unde, minus plus osun gavati, and it came at the relation at the under the X and Y key, no relation any miru, answer any guess yellow. So illa sign based questions at the end day. So one step ante miru factors ni ani roots ni ani pata pata process use se kan kuna pani la kuna just one step la answer jaise hi chhu adala karna chudam. So third example lo first equation hai mundandi x square minus 18x plus 45 equals to zero. So one step prava ante first miru obvious ke kada miru tables baga achhi nali. So 45 factors same hai mundai. 9 5 is a 45 soon, 15 3 is a 45 soon, man kicked 18 ravali. So obvious ka 15 ni 3 ni construct just the more. You could minus on the property minus 15 no minus 3. So man roots ka convert at the way must say plus 15. No. So if factors would have made last calls in pan under the meganka tables of stay. So me go tables such and construct just in a next equation kind of factor I could not direct the person. No. So 56 ka than me. 7 is 56. So obvious common final answer must only plus 7 no, plus 8. So y factor same as I y root same as I plus 7 no, plus 8. So compare just kodan ki miru raskun it up de la raskun talante x factor x roots nochi each root ni ila double the raskun y roots nochi each root nila pair the raskun two times. See pudu compare just kunte plus 15 plus 7 kante greater plus 15 plus 8 kante greater plus 3 plus 7 kante less than plus 3 plus 8 kante less than. So the inverted one came as in the x and y kate relation lay than matter. So in a claim rasano e particular step book kate rasano. If you have a class, you can compare the class. If you have a class, you can compare the class. Just to plus 15 plus 3 ras coni, plus 7 plus 8 ras coni, compare the class. So, if you compare the class, you can compare the class. Each root is paired with ras coni, and the y root is two roots. You can compare the class. So, you can just do this step. One step is the last step. The last step is the last step. The last step second example would under fourth example would in Alanda the good petano, a good chuta the mela, one seplum on solia samoni. So direct to put it in a no direct to solia has no so first equation name on the x square plus three x plus two equals to zero. So two kada two one the two plus three double and plus two plus one. So final gamma x two times on the minus two minus one. So in that in that chapin trick make a use as no mira laga okay sir as a scotch. Second equation name on the y square plus 7y plus 2 equals to 0. So 2 will have 4 is 2 will 6 is 2 will have 7 will have 4 will have 4 will have 4 will have 4 So plus 7 will have plus 4 plus 3 and roots will have 3 minus 4 minus 3. Now we will compare them. Minus 2 greater than minus 4. Minus 2 greater than minus 3. Minus 1 greater than minus 4. Minus 1 greater than minus 3. So final answer is x greater than y. So you can see here we have to get one step to get one step. So, here are one step questions and direct questions. So, if you want to make a game, you need to make a game. 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 Even in two minutes, you need to make a game. So, here are the sign based questions. 
డైరెక్ట్ వన్ స్టెప్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ని కొన్ని ఒక టెన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ని యాడ్ చేశాను వాటిని నేను ఇప్పుడు ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేసి మీకు చూపిస్తాను సో దీన్ని చూసిన తర్వాత మీరు కూడా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ని తీసుకుని అలా సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఓకేనా సో ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ అయితే నేను సాల్వ్ చేసి చూపిస్తాను సో ఇక్కడ ఫస్ట్ సెట్ తీసుకుంటే సో మైనస్ త్రీ ఉంది మైనస్ టూ రావాలి సో మనకు రూట్స్ ఏమి వస్తాయి ఎక్స్ వచ్చి మైనస్ త్రీ ప్లస్ వన్ వస్తుంది సో ప్లస్ త్రీ సారీ ప్లస్ త్రీ మైనస్ వన్ అండ్ దెన్ సిక్స్ కదా సిక్స్ వచ్చి రూట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి టూ త్రీ సో సిక్స్ ప్లస్ ప్లస్ ఒకటి ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ సో రూట్స్ గా కన్వర్ట్ అయితే మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ సో ఇదేంటి డైరెక్ట్ వన్ స్టెప్ బేస్డ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ అనమాట సో ఇప్పుడు కంపేర్ చేసుకుందాం ప్లస్ త్రీ గ్రేటర్ దాన్ మైనస్ వన్ గ్రేటర్ దాన్ సో ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ వై సో ఫస్ట్ దానికి ఆన్సర్ ఏమి ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ వై నేను జస్ట్ వన్ స్టెప్ లోనే మీకు సాల్వ్ చేసి చూపించిన సో సెకండ్ క్వశ్చన్ తీసుకుంటే ఎక్స్ రూట్స్ ఏమి వస్తాయి వై రూట్స్ ఏమి వస్తాయి సో ఇక్కడ నేను సైన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ లో మీకు చెప్పాను కదా సి కోఫిషియంట్ ముందు కనుక మైనస్ ఉంటే ఇంకా టూ క్వశ్చన్స్ కి మధ్యలో రిలేషన్ లేనట్టు సో సెకండ్ దానికి ఆన్సర్ నేను సైన్స్ ని అబ్జర్వ్ చేసి చెప్పేస్తున్నాను ఎక్స్ అండ్ వై కి రిలేషన్ అయితే లేదు మీరు కావాలంటే మీరు సపరేట్ గా సాల్వ్ చేసి కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకోవచ్చు నేను డైరెక్ట్ గా చెప్పేశాను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి థర్డ్ క్వశ్చన్ లో చూసుకుంటే మనకు ఇక్కడ సైన్ బేస్డ్ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు మీరు ఇక్కడ సో మైనస్ బి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లో బి క్వశ్చన్ కి మైనస్ ఉంది సి క్వశ్చన్ కి ప్లస్ ఉంది సో మనకు రూట్స్ ఏమి వస్తాయండి ఎక్స్ కి రెండు కూడా పాజిటివ్ వస్తాయి అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ సెకండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ లో చూసుకుంటే అండ్ సెకండ్ క్వాడిటిక్ ఈక్వేషన్ లో చూసుకుంటే బి కు ముందు పాజిటివ్ ఉంది సి కు ముందు నెగిటివ్ ఉంది సారీ పాజిటివ్ ఉంది సో మనకు వై రూట్స్ ఏమి వస్తాయి రెండు కూడా నెగిటివ్ వస్తాయి సో ఇలా మనం ఏం చెప్పచ్చు థర్డ్ క్వశ్చన్ కి ఎక్స్ వచ్చి గ్రేటర్ దాన్ వై సో ఇక్కడ చూసారా ఇక్కడ కూడా నేను సైన్ బేస్డ్ తో మీకు ఆన్సర్ అయితే చెప్పేశాను సో ఇది నేను జస్ట్ మీకు చూపించాలని రాసాను యాక్చువల్ గా అయితే మీరు మైండ్ లో చేసేసి డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ పెట్టచ్చు ఈ స్టెప్ కూడా రాసుకునే పనే ఉండదు నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ సో ఫోర్త్ క్వశ్చన్ మనకు ట్వంటీ ఫోర్ ఉంది కదా సో ట్వంటీ ఫోర్ కి రూట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి ఎయిట్ త్రీ సార్ ట్వంటీ ఫోర్ వస్తుంది ట్వెల్వ్ టూ సార్ ట్వంటీ ఫోర్ వస్తుంది సిక్స్ ఫోర్ సార్ ట్వంటీ ఫోర్ వస్తుంది సో మనకు మధ్యలో ఫోర్టీన్ ఉంది కాబట్టి మనం ట్వెల్వ్ ని టూ ని కన్సిడర్ చేస్తాము ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ టూ అదే మనకు అవి రూట్స్ గా కన్వర్ట్ అయితే మనకు ఫైనల్ గా వచ్చే ఆన్సర్ ఏమి మైనస్ ట్వెల్వ్ మైనస్ టూ అండ్ దెన్ వై రూట్స్ సో మనకి ఏముందండి ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఉంది సో ఫిఫ్టీ సిక్స్ కాబట్టి సెవెన్ ఎయిట్ జా ఫిఫ్టీ సిక్స్ వస్తుంది లేదంటే ఫోర్టీన్ ఫోర్ జా ఫిఫ్టీ సిక్స్ వస్తుంది సో మనకు మధ్యలో టెన్ ఉంది కాబట్టి మనం ఫోర్టీన్ ని ఫోర్ కన్సిడర్ చేస్తాము సో బిగ్ నెంబర్ కి ప్లస్ ఉంటే స్మాల్ నెంబర్ కి మైనస్ ఉంటుంది సో అవి రూట్స్ గా కన్వర్ట్ అయితే బిగ్ నెంబర్ కి మైనస్ వస్తుంది స్మాల్ నెంబర్ కి ప్లస్ వస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం రూట్స్ కంపేర్ చేస్తే మైనస్ ట్వెల్వ్ గ్రేటర్ దాన్ మైనస్ ఫోర్టీన్ ఇది లేస్తాను సో ఇది గ్రేటర్ దాన్ని ఇది లేస్తాను సో ఇక్కడ ఒకటి లేస్తాను ఒకటి గ్రేటర్ దాన్ని వచ్చింది కాబట్టి ఎక్స్ అండ్ వైకి అయితే రిలేషన్ లేదు నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ సో ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ లో చూడండి ఇక్కడ సైన్ బేస్డ్ మనం ఆన్సర్ చేసేయచ్చు ఎందుకంటే సి కోఫిషియంట్ కి ముందు ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లో మైనస్ ఉంది సెకండ్ ఈక్వేషన్ లో కూడా సి కోఫిషియంట్ కి ముందు మైనస్ ఉంది సో మనకు ఆన్సర్ ఏమి వస్తుందండి నో రిలేషన్ సో ఎక్స్ అండ్ వై హాస్ నో రిలేషన్ ఎందుకంటే టూ కోఫిషియన్స్ కి ముందు కూడా టూ సి కోఫిషియన్స్ కి ముందు కూడా మైనస్ ఉంది కాబట్టి వాటికి రిలేషన్ లేదు కావాలంటే మీరు సాల్వ్ చేసి చూడండి మీకు ఆన్సర్ ఇదే వస్తుంది సో ఇవి ఫస్ట్ ఫైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ సో చూసారా నేను జస్ట్ ఇదర్ వన్ స్టెప్ లో అన్నా సాల్వ్ చేసేసాను లేదంటే సైన్స్ ని అబ్జర్వ్ చేసన్నా సాల్వ్ చేసేసాను సో ఇదే ఇలా మీరు ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేశారంటే మీకు జస్ట్ వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ లో వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ లో ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అయితే అయిపోతాయండి ఫైవ్ మార్క్స్ మీకు వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ లో వచ్చేసినట్టే సో ఇంత ఈజీగా ఇంత ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేయగలిగితే మీరు ఆటోమేటిక్ గా క్వాంట్ లో మీరు ట్వంటీ ప్లస్ కానీ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ కానీ థర్టీ ప్లస్ కానీ స్కోర్ చేయగలుగుతారు అనమాట సో నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూద్దాం ఒకసారి సో సిక్స్త్ క్వశ్చన్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ లో మనకు ఎక్స్ కేమ్ ఉందండి రూట్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఉంది మనకి లెవెన్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ తెలిసిపోయింది మధ్యలో మైనస్ సిక్స్టీన్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ లెవెన్ మైనస్ ఫైవ్ సో అవి రూట్స్ గా కన్వర్ట్ అయితే మనకి ఏమి వస్తాయి ప్లస్ లెవెన్ ప్లస్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ 
సో యాక్చువల్గా అయితే ఇక్కడ నైంటీ సిక్స్కి కొద్దిగా లెంతీగా ఉంటుంది ఫ్యాక్టర్స్ కనుక్కోవడం సో నేనైతే మీకు డైరెక్ట్గా చెప్తున్నాను సో టూ బల్వ్ సిక్స్టీన్ మనకు రూట్స్ వస్తాయండి సో టువల్వ్కి సిక్స్టీన్కి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఫోర్ ఉంది కదా సో ఈ మధ్యలో ఫోర్ని బేస్ చేసుకుని మనం ట్వెల్వ్ అండ్ సిక్స్టీన్ ఫ్యాక్టర్స్ అయితే కనుక్కున్నాం అనమాట సో ప్లస్ సిమ్మల్ ఉంది కాబట్టి సిక్స్టీన్కి ప్లస్ వస్తుంది సో అది రూట్గా కన్వర్ట్ అయితే అది ఫైనల్గా మైనస్ వస్తుంది సో మనకు ఫైనల్గా రూట్స్ ఏమి మైనస్ సిక్స్టీన్ మైనస్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ టువల్ ప్లస్ టువల్ అండ్ దెన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్కి వచ్చి సెవెన్ ఎయిట్ జా సో మైనస్ ఉంది కాబట్టి రెండు కూడా పాజిటివ్గా కన్వర్ట్ అయిపోతాయి ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ ఎయిట్ సో ఇప్పుడు రెండు కంపేర్ చేస్తే మైనస్ సిక్స్టీన్ లెస్ దాన్ ప్లస్ సెవెన్ మైనస్ సిక్స్టీన్ లెస్ దాన్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ గ్రేటర్ దాన్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ గ్రేటర్ దాన్ ప్లస్ ఎయిట్ సో ఇక్కడ చూస్తే ఒకటి గ్రేటర్ వచ్చింది ఒకటి లెస్ దాన్ వచ్చింది కాబట్టి ఎక్స్ అండ్ వైకి అయితే రిలేషన్ లేదు ఇది సెవెంత్ వన్ నేను ఇక్కడ మీరు కమ్యూనిటీ వచ్చి నేను అన్ని జస్ట్ ఈ కంపారిజన్ స్టెప్ తోనే సాల్వ్ చేసేస్తున్నాను సో ఇవి ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వన్ స్టెప్ క్వశ్చన్స్ అనమాట లేదంటే సైన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఇందాక మనం ఫస్ట్ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ లో చూసాము ఇప్పుడు ఎయిత్ క్వశ్చన్ చూస్తే సో మనకి ఎక్స్ కి వైకి సో ఇక్కడ మీరు ఏంటి సైన్ బేస్ చేసుకుని ఆన్సర్ చేయొచ్చు చూడండి సో సి క్వశ్చన్ ముందు మైనస్ ఉంది ఇక్కడ కూడా సి క్వశ్చన్ ముందు మైనస్ ఉంది సో ఎక్స్ అండ్ వైకి అయితే రిలేషన్ లేదు ఎయిత్ వన్ ఆన్సర్ అయితే జస్ట్ మనం చూసే చెప్పేసాం దెన్ సెక్ నైన్త్ వన్ ఆన్సర్ చూడండి ఇక్కడ కూడా మనం సైన్స్ బేస్ చేసుకుని ఆన్సర్ చేసి చేసేయచ్చు సో ఇక్కడ మైనస్ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి మనకి ఎక్స్ ఎక్స్ కేమ్ వస్తాయి పాజిటివ్ రూట్స్ వస్తాయి అండ్ దెన్ వై ఈక్వేషన్ కి చూస్తే ఇక్కడ మైనస్ ప్లస్ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి వై ఈక్వేషన్ కేమ్ రూట్స్ వస్తాయి నెగిటివ్ రూట్స్ వస్తాయి సో దీని ద్వారా మనం ఏం చెప్పొచ్చు ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ వై సో ఇక్కడ కూడా నేను సైన్స్ బేస్ చేసుకుని ఆన్సర్ చెప్పేసాను అండ్ నేను ఫైనల్ క్వశ్చన్ టెన్త్ వన్ చూసుకుంటే ఎక్స్ రూట్స్ వై రూట్స్ రాసుకుందాం సో ఎక్స్ లో ట్వెల్వ్ కేమి ఫోర్ త్రీ జే ట్వెల్వ్ సో మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ వస్తుంది మైనస్ త్రీ మైనస్ త్రీ దెన్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ వచ్చి సిక్స్ ఉంది కదా టూ త్రీ జే సిక్స్ సో మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ సో కంపేర్ చేద్దాం మైనస్ ఫోర్ లెస్ దాన్ మైనస్ టూ మైనస్ ఫోర్ లెస్ దాన్ మైనస్ త్రీ మైనస్ త్రీ లెస్ దాన్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ ఈక్వల్స్ టూ మైనస్ టూ సో ఆన్సర్ ఏం ఫైనల్ గా ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టూ వై సో చూసారా నేను ఇప్పుడు నేను చెప్పిన టెన్ ఎగ్జామ్స్ లో కూడా నేను సైన్ బేస్డ్ దాన్ని ఆన్సర్ చేసేసాను లేదంటే జస్ట్ వన్ స్టెప్ లో ఆన్సర్ చేశాను సో ఇలా మీరు సైన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ని వన్ స్టెప్ క్వశ్చన్స్ ని టైం తీసుకోకుండా వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ లో సాల్వ్ చేసేలాగా మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలండి సో ప్రాక్టీస్ అంటే సైన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ మీరు క్వశ్చన్ ని అబ్జర్వ్ చేయాలి క్వశ్చన్ ని చూస్తానే మీరు సాల్వ్ చేయకుండా ఫస్ట్ సైన్ బేస్డ్ ఏమన్నా మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు అనేది ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇన్ కేస్ సైన్ బేస్డ్ కనుక లేకపోతే మనకి ఇక్కడ కోఎఫిషియంట్ ఉంది కదా ఈ కోఎఫిషియంట్ కానీ ఇలా సింపుల్ అంటే మనకు టెన్ లోపల ఉన్న టేబుల్స్ తోనే వచ్చేస్తున్నాయి అంటే అవి మీరు గమనించారంటే మీరు జస్ట్ వన్ స్టెప్ లో ఇలా కంపారిజన్ స్టెప్ ఒక్కటి రాసుకున్నారంటే సరిపోతుంది సో ఇలా మీరు సైన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ని వన్ స్టెప్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ని డైరెక్ట్ టైప్ క్వశ్చన్స్ కింద బేస్ చేసుకుని కన్సిడర్ చేసుకుని మీరు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అయితే జస్ట్ వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ లో సాల్వ్ చేసి మంచి స్కోర్ అయితే గెయిన్ చేయొచ్చండి సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ని మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇప్పుడు మీకు కనుక ఈ క్లాస్ బాగా నచ్చి ఇంకా ఇలాంటి ట్రిక్స్ మీకు కావాలి క్వాటిటిక్ ఈక్వేషన్స్ కి రిలేటెడ్ అంటే మీరు కమెంట్ సెక్షన్ లో కానీ మాకు ఒకసారి ఇండిమేట్ చేశారంటే మీకు ఇంకా మంచి వీడియోస్ ఇలాంటివి చేస్తాము సో ఇంకా క్వాటిటిక్ ఈక్వేషన్స్ లో ఏంటంటే మనకు రూట్ బేస్డ్ క్వాలిటిక్ ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి క్యాల్కులేటివ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అండ్ కోఎఫిషియంట్ బేస్డ్ కూడా క్యాల్కులేటివ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సో అవన్నీ కూడా మీరు ఎలా ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేయొచ్చు అనేది ఇంకా మనం ఫర్దర్ గా నేర్చుకోవచ్చు బట్ ఫస్ట్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది మీకు ఇంకా ఇలాంటి వీడియోస్ కావాలి అంటే మాకు కమెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పారంటే తప్పకుండా ఇంకా ఇలాంటి వీడియోస్ మళ్ళీ చేస్తామండి సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చింటే తప్పకుండా మన ఛానల్ బ్యాంకింగ్ ఎగ్జామ్స్ తెలుగు బ్యాంకింగ్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఇలాంటి మరిన్ని యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కోసం రెగ్యులర్ గా మన ఛానల్ ని ఫాలో అవ్వండి అండ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచిం